आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन माई नेम इज शैंकी एंड वेलकम टू सी टू सी मेंटर्स टूडे वी विल भी डिस्कसिंग अ टॉपिक ऑफ कॉन्ट्स नोन एज बायनोमियल बायनोमियल के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बायनोमियल होता क्या बेटा ठीक है बायनोमियल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आता है तो हम लोग कभी भी उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं हमें उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसकी एक ट्रिक होती है उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप ऑटोमेटिकली उसको कर पाओगे सॉल्व मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि x प्लस ए का जब होल स्क्वायर लिखते हो आप लोग तो उसमें कितनी टर्म्स होती हैं बेटा टर्म्स एज इन कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स राइट एक्स प्लस ए का होल क्यूब लिखते हो बेटा आप तो इसमें कितनी टर्म्स होती हैं इसमें कितनी टर्म्स हैं बेटा इसमें तीन टर्म्स हैं यस यस अगर मैं आपको बोलूँ एक्स प्लस ए का होल क्यूब क्या है तो आप क्या लिखोगे एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर येस और नो येस और नो येस और नो ठीक है तो इसमें कितनी टर्म्स आई बेटा इसमें चार टर्म्स आ गई सर इसमें चार टर्म्स आ गई तो बेटा ऐसे करते करते अगर मैं नीचे तक गया और मैंने आपसे पूछा कि x प्लस ए की पावर n में कितनी टर्म्स आएगी तो आप क्या बोलोगे बेटा n प्लस वन टर्म्स आएगी सिंपल लॉजिक येस और नो सिंपल लॉजिक येस और नो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है अब ये x प्लस ए की जो कहानी है n रेस टू n ये खुलती कैसे है उसको समझो उसको समझो एक बार के लिए सबसे पहले एन सी ज़ीरो ठीक है एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन ए की पावर ज़ीरो बस ये याद रखना है आपको फिर एन सी वन हो जाएगा एक्स की पावर एक कम हो जाएगी ए की पावर एक बढ़ जाएगी ठीक है एन सी टू हो जाएगा एक्स की पावर दो कम हो जाएगी ए की पावर टू हो जाएगी ऐसे करते 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 लास्ट में एन सी एन एक्स की पावर ज़ीरो हो जाएगी और ए की पावर एन हो जाएगी समझ में आया आप लोगों को गाइज आई होप आप लोगों को एक्सपेंशन चीज जो होगी वो समझ में आ गई होगी एक्सपेंशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम लोग ये हमेशा तो बोल देते हैं कि ये प्रॉपर्टी यहाँ से डिराइव हुई ये प्रॉपर्टी यहाँ से डिराइव हुई तो कहाँ से डिराइव हो रही हैं चीज़ें वो समझो सिंपल सा आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा कि एक्स प्लस ए की पावर एन है तो उसका फॉर्मूला क्या था ये आप लोगों ने अभी नोट डाउन करा है पीछे पढ़ा है ठीक है तो ये फॉर्मूला था एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन ए की पावर ज़ीरो ठीक है फिर आता है एन सी वन एक एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन फिर आता है बेटा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए की पावर टू ठीक है ये चीज़ समझ में आई ये चीज़ समझ में आई ठीक है तो अगर मैं सेम चीज़ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या आएगा टू सी ज़ीरो एक्स की पावर टू ए की पावर ज़ीरो सिंपल फिर आएगा टू सी वन एक्स की पावर वन ए की पावर वन फिर आएगा टू सी टू x की पावर ज़ीरो a की पावर टू यही आएगा टू सी ज़ीरो बेटा कोई भी नंबर एन सी ज़ीरो हो जब एन सी ज़ीरो होगा उसकी वैल्यू वन होती है हमेशा उसकी वैल्यू वन होती है हमेशा तो वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर ज़ीरो ये भी वन होता है टू सी वन टू होता है बेटा टू सी वन टू होता है x x a टू सी टू कितना होगा बेटा टू सी टू कितना होता है वन होता है टू सी टू वन होता है x की पावर ज़ीरो वन होगा और ए स्क्वायर ए स्क्वायर क्या प्रॉपर्टी निकल के ये यहाँ से आती है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर समझ में आया सबको समझ में आया सबको यस और नो सबको समझ में आई ये चीज़ ये यहाँ से आती है बेटा प्रॉपर्टी ठीक है तो अभी हम फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसके ऊपर ठीक है ये ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा बस मेरे को आपको बताना है कि ये एक्सपेंड होता कैसे एक्चुअल में ये एक्सपेंशन चलती कैसे एक्चुअल में ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन पर जंप करेंगे अभी धीरे धीरे करके सीधा तब तक आप देखो एक कंसेप्ट और है इसमें वो होती है जनरल टर्म क्या होती है बेटा जनरल टर्म ऑफ बायनोम ऑफ एक्स प्लस ए रेस टू एन ये क्या होती है बेटा ये होती है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर ये क्या होगा बेटा टी ये टी आर प्लस वन क्यों होता है क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है एन प्लस वन होती है उसी लॉजिक से बेटा ये यहाँ पे आर प्लस वन आता है आर प्लस वन आता है सबको समझ गया सबको समझ गया तो वेराइटी वन क्या है क्वेश्चन की जो आती है बेटा वो आती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर ट्वेंटी दे रखा है मेरे को ट्वेंटी दे रखा है मेरे को और मेरे को बोल रहा है फाइंड द फाइंड द कोफिशेंट ऑफ कोफिशेंट बताता हूँ बेटा क्या होता है अभी फाइंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर टेन फाइंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर टेन 
तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स की पावर ट्वेंटी दे रखा है कोफिशेंट मतलब जब हम करते हैं ना जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर तो एक्स के साथ कोई नंबर जुड़ा हुआ नहीं तो वन इसका कोफिशेंट इसका कोफिशेंट वन इसका कोफिशेंट टू समझ गए तो ये होता है कोफिशेंट मेरे को बोल रहा है कि एक्स की पावर टेन का कोफिशेंट बताओ ऑब्वियस ही बात है अब आप लोग इसको खोलोगे नहीं ऑब्वियसली बात है अब आप लोग इसको खोलने जाओगे तो आपको बरस लग जाएंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो करना नहीं है ना पेपर के अंदर तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा एक्सपेंशन अगर आप लोगों को आती है तो ऑटोमेटिकली चीजें शॉर्ट हो जाएंगी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी अगर मैं आपको बोलूं कि x प्लस ए की पावर n जो होता है उसके अंदर अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहाँ पे x की वैल्यू x स्क्वायर के बराबर है येस और नो ये देखो इस फॉर्मूला से कंपेयर करो और a की वैल्यू वन अपॉन x के बराबर है येस और नो येस और नो n कितना दे रखा है बेटा n मेरे को ट्वेंटी दे रखा है मैंने आप लोगों को ऊपर क्या पढ़ा है जनरल टर्म पढ़ा है टी आर प्लस वन ठीक है उसका फॉर्मूला ऊपर है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर यही फॉर्मूला पढ़ा है तो टी आर प्लस वन इसकी जनरल टर्म क्या होगी बेटा इसकी जनरल टर्म होगी ट्वेंटी सी आर एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है दैट इज एक्स स्क्वायर की पावर ट्वेंटी माइनस आर और ए की पावर क्या है ए क्या है यहाँ पे वन अपॉन एक्स है उसकी पावर क्या है आर है ठीक है तो ट्वेंटी सी आर 20 सी आर एक्स की पावर 40 माइनस टू आर और ये x की पावर x की पावर कितना हो जाएगा x की पावर माइनस आर जब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है तो ये पावर ऐड हो जाएगी तो क्या बह रह जाएगा 20 सी आर ट्वेंटी सी आर एक्स की पावर 40 माइनस थ्री आर यस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ये क्या है बेटा ये जनरल टर्म है इसकी क्या है बेटा ये ये इसकी जनरल टर्म है तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ सर इसका आपने इतना बड़ा कर तो दिया इसका सेंस क्या है इसका सेंस अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या निकालना था बेटा x की पावर 10 का कोफिशियंट निकालना था दैट मीन्स कि x की पावर 40 माइनस थ्री आर की वैल्यू x की पावर 10 के अगर मैंने इक्वल कर दी तो क्या मुझे उसका कोफिशियंट मिल जाएगा येस और नो क्या मुझे उसका कोफिशियंट मिल जाएगा येस और नो तो x अगर दोनों बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो 40 माइनस थ्री आर इज इक्वल्स टू टेन थ्री आर इज इक्वल्स टू थर्टी आर इज इक्वल्स टू टेन आर अगर टेन आ गया बेटा आर अगर टेन आ गया तो तुम्हें पता है तुम्हारा कोफिशियंट क्या होगा बेटा तुम्हारा कोफिशियंट हो जाएगा ट्वेंटी सी टेन सब लोगों को समझ में आया ये आपका आंसर होगा इसका कोफिशियंट का सब लोगों को समझ में आया येस और नो येस और नो अगर यही मैं आपसे पूछ लेता कि बेटा टर्म नंबर कौन सी होगी ये ये टर्म नंबर कौन सी होगी बेटा टर्म नंबर कौन सी होगी ये टेन मत आंसर करके आ जाना टेन मत आंसर करके आ जाना टर्म नंबर इलेवन होगी क्यों क्योंकि आर प्लस वन आर की वैल्यू टेन आई तो टर्म इलेवन इज टर्म इलेवन इज एक्स की पावर टेन ट्वेंटी सी आर सबको समझ में आया ट्वेंटी सी टेन ट्वेंटी सी टेन सबको समझ में आया येस और नो येस और नो सबको समझ में आ गया होगा आई होप ठीक है चलो एक क्वेश्चन और देख लो इसी वैरायटी का ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को फिर मिलेंगे अगले किसी अगले किसी वीडियो में किसी अच्छे और कंसेप्ट के साथ ठीक है ये आता है क्वेश्चन मॉक्स के अंदर और कई बच्चों को मैंने देखा है इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ एक बार के लिए आप लोगों को ठीक है सेम क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशेंट ऑफ एक्स की पावर ट्वेल्व इन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर फोर्टीन की पावर फोर्टीन सिंपल लॉजिक है आपको x प्लस ए की पावर n लिखना है यहाँ पे x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ए की वैल्यू है वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये चीज़ समझ में आती है ये चीज़ समझ में आती है टी आर प्लस वन आप लोगों को वैसे ही आता है एन सी आर होता है एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर ये किसके लिए होता है ये इसके लिए होता है तो इसके लिए निकाल लूँगा मैं टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू एन क्या बेटा एन क्या है एन क्या है फोर्टीन एन क्या है फोर्टीन फोर्टीन सी आर सर एन कहाँ से निकाला ये दे तो रखा है बेटा ये दे तो रखा है एन इज इक्वल्स टू फोर्टीन फोर्टीन सी आर एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बराबर है एन माइनस आर और ए की वैल्यू क्या है वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है उसकी पावर आर ये सो नो ये सो नो फोर्टीन सी आर एक्स की पावर टू इन टू फोर्टीन माइनस आर ये सो नो और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू आर क्योंकि एक्स ऊपर चला जाएगा ये सो नो फोर्टीन सी आर एक्स की पावर ट्वेंटी एट माइनस टू आर और ये वाला टू आर और ऐड हो जाएगा तो माइनस टू आर ये सो नो हमें क्या निकालना है बेटा एक्स की पावर ट्वेल्व हमारे पास आ क्या गया है एक्स की पावर ट्वेंटी एट माइनस फोर आर यस कंपेयर कर दो बेटा दोनों को ट्वेंटी एट माइनस फोर आर 
यस फोर आर इज इक्वल्स टू हाउ मच सिक्सटीन आर इज इक्वल्स टू फोर अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका कोफिशेंट क्या है तो आप क्या बोलोगे बेटा फोर्टीन सी फोर सर इसका कोफिशेंट है क्या है फोर्टीन सी फोर इसका कोफिशेंट है यस yes. और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टर्म नंबर कौन सी है टर्म नंबर कौन सी है तब आप क्या बोलोगे बेटा सर टर्म नंबर फाइव है ये ये टर्म नंबर फाइव है क्यों फाइव है क्योंकि एन प्लस वन का लॉजिक चलता है हमेशा किसका लॉजिक चलता है बेटा एन प्लस वन का लॉजिक हमेशा चलता रहेगा ठीक है बेटा आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना मिलते हैं बेटा अगली वीडियो के अंदर किसी अच्छे कंसेप्ट के साथ बाय बाय